আসসালাম আলাইকুম ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ তিনি আমার রব আজকে আমরা আলোচনা করব আল গফুর তথা মহা ক্ষমাশীল এই নামটি নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের আলোচনা মহা ক্ষমাশীল সত্তা সবসময় ক্ষমা করে থাকেন তিনি বদন্যতার মাধ্যমে ক্ষমা করেন সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না তা তিনি ক্ষমা করেন আপনাকে অবাক করে দিয়েও তিনি ক্ষমা করেন আল গফুর তথা মহা ক্ষমাশীল আপনি গুনাহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন অনুভব করছেন গুনাহের অভিশাপ আপনার জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে অন্ধকার এক পর্দা আপনার দু চোখে প্রজ্জ্বলিত দিনরাত্রির আনন্দকে নিবিয়ে দিচ্ছে আপনি অনুভব করছেন সালাতে দোয়ায় এবং ইবাদতে আপনি আর আগের মতো স্বাদ পাচ্ছেন না তাহলে জেনে রাখুন এখনই সময় ক্ষমা ও নিভৃত আলাপের আল্লাহর মহান নাম আলাগাফুর তথা মহা ক্ষমাশীলের মাঝে ক্ষমার অর্থ খুঁজে পাওয়ার এখন আপনার প্রয়োজন ক্ষমার অর্থ জানা আপনি জানবেন আপনার রব কেমন ক্ষমাশীল কেমন মার্জনাকারী আর আপনার জন্য আবশ্যক হলো জীবনের প্রতিটি ধাপে এই ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা বুঝে নেয়া অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্য তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে কারাগার শরীর রোগাক্রান্ত হওয়ার চেয়েও আত্মা পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠাটাই বড় বিপদের পাপের পদতলে আপনার আত্মা আর্তনাদ করছে হ্যাঁ আপনার শরীর পাপাচারের সময়ে হয়তো স্বাদ পায় কিন্তু আপনার আত্মা তখন আল্লাহর কাছে পানাহ চায় একবার কল্পনা করুন আপনি এক সংকীর্ণ কারাগারে আটকে রয়েছেন সেখানে প্রতিটা দেয়ালের প্রস্থ এক মিটার এরকম একটা জায়গায় আপনি কি পরিমাণ শ্বাসরুদ্ধ অনুভব করবেন আপনি যখন গুনাহ করেন তখন আপনার আত্মাও এই রকম একটা কারাগারের মতো কারাগারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যেটা চার দিক থেকে ঘিরে রাখে আপনার আত্মাকে আর পাপসমূহ তাকে ব্যস্টন করে সোরা বাকারা আর একাশি গুনাহগুলো তার আত্মাকে শ্বাসরোধ করে ফেলে যদি জান্নাত বা জাহার নাম কোনোটাই না থাকত তবুও গুনাহি গণগণে আগুন আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সমান হতো যেহেতু আমরা জানলাম আল্লাহর মহান নামের মধ্যে রয়েছে মহা ক্ষমাশীল অতি মার্জনাকারী পাপ মোচনকারীর মতো মহান নাম তার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে যে তিনি গুনাহ মাফ করেন অপরাধ ক্ষমা করেন তাহলে আল্লাহর এই মহান নামের জিকিরের মাধ্যমে ধরে নিন আপনার গুনাহগার আত্মার সংকীর্ণ কারাগারের দেয়ালেও ফাটল ধরা শুরু হলো আপনি কি জানেন আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি বলুন আস্তা ফির লহ শুধু বললে হবে না অনুভব করুন আস্ত ফির লহ এর থেকে সুন্দর কোনো বাক্য কি হতে পারে যা উচ্চারণ করার মাত্রই আপনার অন্তর থেকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে আপনি কি জানেন যত বিপদই হোক সেটা রোগ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বা ব্যথা সবই আপনার পাপের কারণে এসেছে এই আয়াতটি পড়ুন আর তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন সুরা সৌরা আয়াত ত্রিশ গিবত মিথ্যা ধোকা হিংসা দুর্ব্যবহার মা বাবার অভদ্রতা হারাম জিনিস দেখা পরস পালনে দেরি করা এই সব আমাদের জীবনে বড় ধরনের দুঃখ ব্যথা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে আমরা কারো কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য শরীরের ঘাম ছুটাই অর্থের প্রতি আমাদের এই মুখাপেক্ষিতা সৃষ্টির কারণ হয়তো আমাদেরই কোনো পাপ আমরা যদি বিনয়ের সাথে আস্ত অফির লহ বলতাম তাহলে আল্লাহর সৃষ্টির সামনে বিনয় হয়ে চাওয়ার প্রয়োজন হতো না আমাদের আমরা মানসিক সংকীর্ণতা ও নানামুখী অস্বস্তিতে ভোগে ভয় আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে তাই মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে দৌড়াই হয়তো আমাদের এই অবস্থার কারণ আমাদেরই সংঘটিত কোনো পাপ কাজ আমরা যদি সজীব অন্তর ও আল্লাহমুখী হৃদয় থেকে বলতাম আস্ত অফির লহ তাহলে আমাদের এত কিছুর প্রয়োজন হতো না আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহর ক্ষমার নির্দেশ আমার সামনে এতটা স্পষ্ট এতটা প্রকাশ্য হয়নি যতটা হয়েছে সিরাতুল নবীর পাতা উল্টাতে গিয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানুষকে দিন থেকে সরানোর চেষ্টারত শক্ত হাতে চাবুক ধরে আছে চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে দাসির পিঠ কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে নিজেই চাবুক আঘাত বন্ধ করে বললেন বিরক্তি ধরে আসায় এবারের মতো থামলাম মুসলিমরা বিশ্বাস করত যে খাত্তাবের গাধা 
ইসলাম গ্রহণ করলে তা বিশ্বাস করা যেতে পারে কিন্তু ওমরের ব্যাপারটা ছিল অসম্ভব কারণ ইসলামের প্রতি ওমারের প্রবল শত্রুতা ও ঘৃণার কারণে লোকেরা এমনটাই ভাবত কিন্তু মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ তার জন্য তবার দুয়ার খুলে দিলেন তিনি পরিণত হলেন ওমরে ফারুকে যে চাবুকা ঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছেন দাস দাসীদের তার কি হলো কোথায় গেল সেসব অপরাধ আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদী আল্লাহ আনহ ইসলাম গ্রহণ পূর্বে ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনীর অবস্থানরত পাহাড়ে উঠেছিলেন তিনি পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করলে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর রাদি আল্লাহ আনহু সহ সেখানে থাকা তিরন্দাজ সাহাবিদের সবাই শহীদ হন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় পরাজয়ের মূল কারণ ছিল তিনি তার কারণেই নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের মুখ রক্তাক্ত হওয়ার কারণ তো খালিদ ইবনু ওয়ালিদি যে রক্তপাতের দরুন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছিলেন ওই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর ক্রোধ আরও তীব্র হয়েছে যারা তার রাসুলের মুখ রক্তাক্ত করেছে মুস্তাদ আহমদ হাদিস দুই কিন্তু আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করলেন তিনি তাদের তবা কবুল করবেন বা শাস্তি দেবেন এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই কারণ তারা তো জালিম সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো আটাশ পরবর্তী সময়ে এই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি আল্লাহ হয়ে তবাকারীদের একজন হয়ে গেলেন যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন মার্জনা করেছেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন অতীতের সব অপকর্ম তিনি মুছে দিলেন ওহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের মূল কারণ থেকে তিনি হয়ে গেলেন আল্লাহর খোলা তরবারি তাহলে যেসব পবিত্র দেহের রক্ত তিনি ঝরিয়েছেন শিরস্ত্রাণের ধারালো অংশ দিয়ে আঘাত করেছিলেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছেন এর সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন এক লোক আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে এলো কৃত সকল পাপের বেদনায় তার হৃদয় কেঁদে চলেছে সে বলল আপনি সেই লোকের ব্যাপারে কি বলবেন যে সব রকম পাপের কাজই করেছে একটা অবাধ রাখেনি এই পাপ কাজগুলো করার জন্য যে দিকেই প্রয়োজন সে দিকে সে অগ্রসর হয়েছে এই অবস্থায় তার কি তবার কোনো সুযোগ আছে রাহমাতের নবী বললেন তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ লোকটি বলল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ তুমি সৎ কাজ করবে এবং খারাপ কাজ বর্জন করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমার সব খারাপ কাজকে ভালো কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন লোকটি বলল আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা আর আমার পাপগুলো তিনি বললেন তোমার বিশ্বাসঘাতকতা তোমার পাপাচার এই সবই ভালো কাজে রূপান্তরিত হবে মুজামুল কাবির লিত্তা বারানি সাত হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আপনি কি ভুলে গেছেন আপনার কেন মনে হচ্ছে এই জগতে আপনার পাপই সবচেয়ে বড় আপনি কি ভুলে গেলেন যে আল্লাহ হলেন মহা ক্ষমাশীল অতি স্নেহময় আপনি কি ভুলে গেলেন আপনি তবা করলে তিনি খুশি হন সাহাবিরা দেখতে পেলেন এক ভীত সন্ত্রস্ত মহিলা বন্দীদের মাঝে নিজ সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্তানকে খুঁজে পেয়ে তাকে কুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল সে তারপর ভালোবাসার বহিপ্রকাশ ঘটিয়ে সন্তানকে চুম্বন করল সাহাবিরা তার ভালোবাসা ও আনন্দ দেখে বিস্মিত হলেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন এই মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি তার থেকেও আল্লাহ আরও বেশি খুশি হন যখন তার বান্দা তার কাছে ফিরে আসে তাও বা করে সাহি মুসলিম দুই হাজার সাতশো চৌচল্লিশ কিসের অপেক্ষা করছেন আপনি এখনই বলুন আস্তা ফিরুল্ল আপনার জিব্বাহ দিয়ে বলুন অন্তর দিয়ে বলুন হৃদয় থেকে বলুন যে গুনাহের ব্যাপারে আপনি মনে করেন যে ক্ষমা অসম্ভব সেই গুনাহের জন্যে বলুন আস্তা ফিরুল্ল আপনার ভেতরটা যেন চিৎকার করে আস্তা ফিরুল্লাহ ডাকে এই চিৎকারের মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন আপনি চিৎকার করছেন সেই কারণে নয় বরং তিনি যে মহা ক্ষমাশীল অতি স্নেহময় সেই কারণেই আবু সুফিয়ান ইবনু হার্ব সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া ইকরামা ইবনু আবি জাহল আমর ইবনুল আস সহ আরও অনেকে তাদের পাপ ছিল আল্লাহর সাথে শির্ক দিনের বিরুদ্ধে লড়াই সাহাবিদের হত্যা করা তারপরও মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ তাদেরকে নিজ ক্ষমা দিয়ে ব্যস্তন করে তাদেরকে সাহাবি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি কি জানেন সাহাবি মানে কি সাহাবি মানে হলো নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহর এই ক্ষমা একরিমা সাফওয়ান বা অন্যদেরকে কিসে রূপান্তরিত করল দেখুন তো ক্ষমাশীল আল্লাহর দয়া তাদের এক একজনকে সাহাবিদের হত্যাকারী থেকে সম্মানিত সাহাবিতে পরিবর্তন করে দিল পাপের অনুভূতি যদি আপনার হৃদয়কে কাদায় 
আপনার চিন্তায় কালিমালেপন করে আপনার কথাবার্তার গতিময়তার ছেতানে তখন হৃদয়ে যদি উচ্চারিত হয় আস্তা অফির লহ দেখবেন সব কান্নাকাটি গুনাহের কালিমা নানান ত্রুটি বিচ্যুতি পুরে ছাই হয়ে যাবে অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে সেই তো সফল আল্লাহ সুবানাহাল্লা দিয়ে ক্ষমা করেন ক্ষমা করেন তবার মাধ্যমে তবে তারা ব্যতীত যারা তবা করেছে এবং নিজেকে সুদৃঢ় নিয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সুরা আলি ইমরান আদ উননব্বই ক্ষমা করেন সৎ কাজের মাধ্যমে নিশ্চয় ভালো কাজ বিদূরিত করে খারাপ কাজকে সুরা হুদ আয়াত একশো চোদ্দ ক্ষমা করে দেন বিপদগ্রস্ত করে মুমিনের নিজের জীবন সন্তান সম্পত্তি এ সব কিছুর উপর বিপদ এমনভাবে আসতে থাকে যে সে আল্লাহর সাথে যখন সাক্ষাৎ করে তখন তার কোনো পাপই থাকে না সুনতির মিজি হাদিস দু হাজার তিনশো নিরানব্বই আপনি কি জানেন দুনিয়ার এই জীবনে আপনার কি করা উচিত যে জিনিস বারবার করেও আপনার বিরক্ত হওয়া সাজে না তা হল ইস্তিকফার পড়া নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সেই তো সফল যার হিসাবের খাতায় বেশি ইস্তিকফার পাওয়া যাবে ইবনু মাজাহ তিন হাজার আপনার হিসাবের খাতায় এত এত আস্তাকফিরুল্লাহ দেখে আপনি যার কারণে খুশি হবেন আপনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠবেন নাও আমার আমল নামা পরে দেখো সুরা হাক্ক আয়াত উনিশ কেয়ামতের দিন আপনি যখন আপনার বন্ধুদেরকে দেখবেন তাদের সামনে নিজের ইস্তিকফারবর্তী খাতা মেলে ধরে বলবেন দেখো তোমরা আল্লাহ আমার এত এত ইস্তিকফার কবল করে নিয়েছেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এই জন্যে পাপের পরেই শুধু ইস্তিকফার করতে হবে এমন নয় বরং সৎ কাজের পরেও ইস্তিকফার করতে হয় সালাদ আদায় শেষ হলেই কি আপনি আস্তা অফের লহ আস্তা অফের লহ আস্তা অফের লহ বলেন না আপনার ইবাদতগুলোই যে ঘাটতি আছে তা তো ইস্তিকফার ছাড়া পূর্ণই হয় না হতাশ হবেন না তিনি নিজের নাম গাফুর তথা মহা ক্ষমাশীল দিয়েছেন এই জন্য যে তার ক্ষমা ব্যতীত আপনি গুনাহের আগুনে পড়ে ছাড়খার হয়ে যাবেন অপরাধের চাপে আপনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়বেন সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে বাধ্য হবেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনার গুনাহ বিশাল যে শাইকের কাছে আপনি আপনার গুনাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন তিনি কিন্তু আপনার অসংখ্য পাপের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারেননি বরং আপনার প্রশ্ন শুনে উত্তর দিয়ে ফেলেছেন তাহলে আপনি আপনার রবের কথা শুনুন আদাম আলাই ইসলামের সময়কাল থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বান্দা যত পাপ কাজ করবে তা তিনি জানেন তিনি সকল পাপ কাজের বিস্তারিত বিবরণ পদক্ষেপ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জানেন তিনি বলেছেন বলুন হে আমার বান্দাগণ তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সুরা জোমার আয়াত তেপ্পান্ন এবার কি মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে যিনি এই কথা বলেছেন তিনি জানেন যে আপনি এই এই দিন এ এই পাপ কাজ করেছেন তারপরও তিনি বলেছেন যে তিনি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন আপনার গুনাহ নিশ্চয় আল্লাহর ক্ষমা থেকে বড় নয় নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিশাল নয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আপনি পাপ কাজ করে ফেললেই সাথে সাথে আস্তক ফেরুল্লাহ বলে ফেলুন পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছেন মনে পড়া মাত্রই আপনি থেমে যাবেন আল্লাহ বলেন যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সুরা বাকারা আয়াত একশো বিরানব্বই আপনি কিভাবে বলতে পারেন আমার গুনাহ ক্ষমা করুন অথচ আপনি তখনও গুনাহের উপর অটল কিভাবে আপনি পাপ মোচন করে আবার নিজের হিসেবের খাতায় তা লিখবেন পাপের এই পথযাত্রায় অন্তত এবার আপনি থেমে যান যেন আপনার এই আস্তা অফির লহ সত্য হয়ে যায় যেন এবারের এই আস্তা অফির লহ এর আহ্বানে আপনার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে যায় সর্বোত্তম ইচ্ছে আল্লাহ সুবানাহুয়া তারা আপনার জন্য অনেক কিছুই ইচ্ছে করেন তিনি আপনাকে অস্তিত্ব দানের ইচ্ছে করলেন তাই আপনার জন্ম হলো আপনাকে সুস্থ রাখতে চাইলেন তাই আপনি সুস্থ হয়ে গেলেন আপনাকে বিবেকবান করতে চাইলেন বলেই আপনি এখন বুদ্ধিমান পড়তে পারেন শুনতে পারেন কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি সর্বোত্তম যে ইচ্ছেটি পোষণ করেন তা কি জানেন তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিতে চান আর আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহর জন্য তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু 
সুরা আরে ইমরান আয়াত একশো কত মহান সে ইচ্ছে যে ইচ্ছের বদৌলতে তিনি তার অনুগ্রহে বেস্টন করে আপনাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করছেন যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তারা অন্যদের মতো রোগাক্রান্ত হয় বটে কিন্তু রোগের কারণে তাদের মুখে মুচকি হাসি মুছে যায় না যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তারা হয়তো আর্থিক সংকটে পতিত হয় কিন্তু এই সংকটে তাদের মাথা কখনো নত হয় না যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তাদের দু চোখ অস্ত্র সজল হয়ে ওঠে কিন্তু তারা আল্লাহর দান থেকে নিরাশ হয় না সুতরাং আপনার সব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা দুঃখ ব্যথা ঝেড়ে ফেলুন যাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তারা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায় কারণ তাদের জন্যে সবচেয়ে ভয়াবহ যা ঘটতে পারে তা হলো মৃত্যু আর মরলেই বা কি গুণাহমুক্ত এই জীবনে তাদের কাছে মৃত্যু তো সামান্য ভয়ের ব্যাপার আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি পড়ুন অনুভব করুন আর যেই ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে পায় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হিসেবে সুরা নিসা আয়াত একশো দশ আপনি কি তাকে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হিসেবে পেতে চান না তাহলে এখনই তার কাছে ক্ষমা চান সবচেয়ে সুন্দর কথা সেই মহা ক্ষমাশীল সত্তা জানেন গুনাহ আপনার জীবনকে বিনষ্ট করে দেয় আত্মাকে বিপর্যস্ত করে পানিকে দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে খাবারকে বিষাদ রাতকে ভৌতিক দিনকে বিরক্তিকর আত্মীয়দেরকে জাহান নাম তুলল বন্ধুদেরকে কাটাসম জীবনের ব্যস্ততাকে ভ্রান্তিময় ঘুমকে শ্বাসরোধ আর নিঃসঙ্গতাকে ক্রন্দনের মতো তাই তো তিনি আপনাকে বলেছেন তারা কি আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না এবং ক্ষমা চাইবে না রামায়দা আয়াত চুয়াত্তর এটাই কি তাদের অবস্থার জন্য সবচেয়ে সুন্দর কথা না তারা কি একের পর এক বিপদে বিরক্ত হয়ে যায়নি তারা কি অন্তরের গভীর থেকে উচ্ছারিত মুচকি হাসির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েনি তাহলে কেন তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় না অবাক হবেন না মহা ক্ষমাশীল সত্তা সব সময় ক্ষমা করে থাকেন তিনি বদন্যতার মাধ্যমে ক্ষমা করেন সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না তা তিনি ক্ষমা করেন আপনাকে অবাক করে দিয়েও তিনি ক্ষমা করেন সব সময় তিনি ক্ষমা করেন এক সালাদ থেকে অন্য সালাদ এক জুমোয়া থেকে অন্য জুমোয়া এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান এক হজ থেকে আরেক হজ সব তিনি ক্ষমা করে দেন যদি সেই বান্দা কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে এই ধারাবাহিক ইবাদতগুলোর মাধ্যমে বান্দার জীবন ক্ষমা আর ক্ষমা মার্জনা আর মার্জনা নিবৃত্তি আর নিবৃত্তির চাদরে ঢাকা চিন্তা করুন আপনি ফজরে সালাদ আদায় করলেন তারপর কর্মক্ষেত্রে গেলেন সেখানে কবিরা গুনাহ ব্যতীত ছোট ছোট অনেক গুনাহ করে ফেললেন তারপর জোহরের সালাতের জন্য সুন্দরভাবে অজু করে পূর্ণ সালাত আদায় করলেন সালাতের শেষে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ বলার সাথে সাথে সব গুনাহ মুছে গেল আপনার এইভাবে আপনার গুনাহ এক সালাত থেকে আরেক সালাত পর্যন্ত মুছে যায় আমাদের রব যদি মহা ক্ষমাশীল না হতেন তাহলে আমাদের কি হতো তিনি বদান্যতার সাথে ক্ষমা করেন বছরের এক সাওয়ামে তিনি সারা বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন আপনি শুধু সুবাহান লহি অবি হামদিহি একশো বার বলুন আপনার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণও হয় তাহলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন এর চেয়েও বদান্যতা আর কি হতে পারে বলুন তো সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না তিনি তা ক্ষমা করেন এক পতিতার জীবন ছিল গুনাহ এবং পাপাচারে ভরপুর সে একটা কুকুরকে পানি পান করিয়েছে বলে তা সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় তিনি অবাক করে দিয়ে ক্ষমা করেন এর উদাহরণ হলো বদরের যুদ্ধে যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে তাদের রব বলেছেন তোমরা যা ইচ্ছে করো আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি সাহি বুখারি তিন হাজার ছয়শো চুরানব্বই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবি হারেসা ইবনুল সুরাকা রাদি আল্লাহ আনহ তিনি যোদ্ধা হিসেবে বের হননি যোদ্ধাদের সহকারী হিসেবে বের হয়েছিলেন তিনি দূর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করছিলেন হাউজের পানি পান করতে এলে এক লক্ষ্যবর্তী তীর তার কণ্ঠনালীতে এসে বিঁধল তিনি সেখানেই মারা যান নবী সাল্লাহ আলাম ফিরে এলে হারেসার মা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ নবী আমার হারেসা সম্পর্কে বলুন সে যদি জান্নাতে যায় তাহলে আমি ধৈর্য করব আর যদি না যাই তাহলে তার ব্যাপারে খুব কান্নাকাটি করব নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন হারেসের মা জান্নাতে তো অনেকগুলো জান্নাত আছে আপনার ছেয়ে সুউচ্চ ফিরদাউস অর্জন করেছে সাহি বুখারি দুই হাজার আটশো নয় ইবন কাসির রাহিম হোল্লা বলেন এ থেকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মূল জায়গা বা সংঘর্ষস্থলে ছিলেন না তিনি সুদূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিলেন হাউস থেকে পানি পানরত অবস্থায় লক্ষ্যহীন তীর তাকে আঘাত করেছে তাও তিনি সুউচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস অর্জন করেছেন তাহলে তাদের ব্যাপারে কি বলবেন যারা বদরের যুদ্ধে শত্রুর সাথে সম্মুখ সময়ে লিপ্ত ছিলেন 
অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে শুরু করে দিন আল গাফুর তথা মহা ক্ষমাশীলের সাথে জীবনের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হোক আপনি এই জন্যে খুশি হবেন যে তিনি গুনাহ মাফ করেন সুতরাং তার কাছে দ্রুত ক্ষমা চান এই ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম হবে তার আদেশগুলো মানা আর নিষেধগুলো বর্জন করা বলুন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করবেন সুরা আলে ইমরান আয়াত একত্রিশ আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন ছোট বড় প্রথম শেষ সহ সব ধরনের গুনাহ আর আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যাদের হিসেবের খাতায় অনেক বেশি আস্তক ফির লহ থাকবে আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই পর্বটি ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব আল কারিব তথা নিকটবর্তী এই গুণবাচক নামটি নিয়ে ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খেরান Yeah, I'm